নমস্কার বন্ধুসক আমার সি প্রোগ্রেমিং সিরিজ এই তৃতীয় নম্বর ভিডিও হয় আজ এই ভিডিওটি শিকলে গে আসো একচুয়ালি সি প্রোগ্রেম এটা স্ট্রাকচারটি কেন হয় একচুয়ালি সি প্রোগ্রেমটি কেন লিখে তো সি প্রোগ্রেমত কেবাটো ধরনের সেকশন থাকে প্রথম সেকশন তো কোয়া হয় ডকুমেন্টেশন সেকশন একচুয়ালি এই সেকশন কি হয় সেই প্রোগ্রেম তো কোনে লিখিছে কেতিয়া লিখিছে আর প্রোগ্রেম তো বিষয়ে লিখা হয় আর দ্বিতীয় নম্বর সেকশন থাকে লিঙ্ক সেকশন বলে কয় একচুয়ালি লিঙ্ক সেকশন তো কিছু আমি ফাইলস লিখো যে এস টি ডি আইও ডট এইচ কনিও ডট এইচ এইবিল হেডার ফাইল বলে কয় এইবিল সদায় সিংশনের ভিতর লিখা হয় আর তৃতীয় থাকে গ্লোবেল ডিক্লেরেশন গ্লোবেল ডিক্লেরেশন মানে হয়েছে কিছু ভেরিয়েবল যে ভেরিয়েবল আমি হোল প্রোগ্রেম গোটাই প্রোগ্রেমটি ব্যবহার করবেন সেনেকা ধরনের ভেরিয়েবল সদায় গ্লোবেল ডিক্লেরেশন ব্যবহার লিখা হয় একচুয়ালি গ্লোবেল ডিক্লেরেশন কি হয় তার কেন লিখে সেই ভেরিয়েবল আমি তার বিষয়ে একটা ভিডিও বনাম তো ভিডিওটা আপনার দেখাম যে একচুয়ালি গ্লোবেল ডিকেশন কেন করা হয় বর্তমান সময় আমি জানি থাকি গ্লোবেল ডিকেশন তো লিঙ্ক সেকশন পিছতেই আছে তারপর আরম্ভ হয় মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন হয়েছে যারপর একচুয়ালি প্রোগ্রেম তো আরম্ভ হয় বা প্রোগ্রেমের এক্সিকিউশন যারপর আরম্ভ তাকে কয় মেইন ফাংশন আর প্রতিটা প্রোগ্রেমত এটা মেইন ফাংশন থাকবই লাগিব আর মেইন ফাংশন ভিতর দুটা সেকশন থাকে এটা কয় লোকেল ডিক্লেরেশন লোকেল ডিক্লেরেশন আনটো কয় প্রোগ্রেম ষ্টেটমেন্টস লোকেল ডিক্লেরেশন হয়েছে সেইবিল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় যা দুটা বেসেসর ভিতর কার্লি বেসেসর ভিতর থাকে যে চাক এই মেইন ফাংশন দুটা কার্লি বেসেসর ভিতর এই ইন্ট এ ইকুয়াল টু এই তো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারেশন করা হয় ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এই তো কোয়া হয় লোকেল ডিক্লেয়ারেশন বলে লোকেল ডিক্লেয়ারেশন কোয়া হয় কেউনই দুটা বেসেসর ভিতরতে ইয়ার যে ভ্যালু আছে এই সীমিত ইয়ার বাইরের কেউ যাব নয় আর আনটো হচ্ছে প্রোগ্রেম ষ্টেটমেন্ট প্রোগ্রেম ষ্টেটমেন্ট দেখি যে সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি দিছো মানে প্রিন্ট এফ সি এইবিল কয় প্রোগ্রেম ষ্টেটমেন্ট বলে এইবিল লোকেল ডিক্লেরেশন পিছতে আরম্ভ হয় আনটো হয়েছে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন যা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন মানে হয়েছে সেইবিল ফাংশন যা ইউজারে তুমি একচুয়ালি প্রোগ্রামারজনে এক্সটার্নলি হেল্প লিখব পে সেইবিল ফাংশন অলরেডি কিন্তু সেই প্রোগ্রাম লিখা না থাকে তুমি নিজে লিখব লাগিব সেইবিল আক ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন বলে একচুয়ালি ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন কি হয় কেন লিখে সেই বিষয়ে আমি পিছত একটা টপিক আছে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন বলে তাত সবিশেষ জানাম বারো এই হয়েছে সি প্রোগ্রাম এটার বেসিক প্রোগ্রাম হয় যে হেলো ওয়াল প্রোগ্রাম এটা আমি দেখাইছো কেন একচুয়ালি সি প্রোগ্রাম স্ট্রাকচারট হয় প্রথমতে আহিলে হেডার ফাইল মনে কে গেছো তারপর আহিলে মেইন ফাংশন তো তারপর আহিলে মেইন ফাংশনের ভিতর তুমি যদি ষ্টেটমেন্ট লিখব গেছে সেইবিল ষ্টেটমেন্ট এই তো লিঙ্ক সেকশন বলে কয় এই হয়েছে মেইন ফাংশন এইটা হচ্ছে কার্লি বেসেস ইয়ার ভিতর আমি লিখব লাগবে মনে কে গেছো এই হচ্ছে প্রিন্টিং ষ্টেটমেন্ট আর এটা সব সকলতক বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা হেডার ফাইল হেডার ফাইল কিটার আগত সদায় হেস থাকে হেস তো কোয়া হয় পি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ পি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ অর্থ হয়েছে ই কম্পাইলার তো কয় কম্পাইলার আমি আমি অলরেডি গম পাও কম্পাইলারে কি করে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো কনভার্ট করে যাতে মেশিনটা বুঝি পায় সে কি করে হেসটোয়ে কম্পাইলার তো কয় যে মানে যিকিটা ফাইল দিছো বা যে এস টি ডি আই ডট এইচ কনিও ডট এইচ এই ফাইলকিটা তুমি যে প্রোগ্রেম তো কম্পাইল করার আগে বা প্রোগ্রেম তো মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো কনভার্ট করার আগে এই ফাইলকাত লাই দিয়া লগালে আমি হোল প্রোগ্রেম তো তুমি কম্পাইলিং করা আর মেশিন লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো কনভার্ট করে দিয়া এই হয়েছে মেইন ফাংশন মানে অলরেডি কে গেছো মেইন ফাংশন উপায় এটা প্রোগ্রামে এক্সিকিউশন আরম্ভ হয় আর প্রতিটা প্রোগ্রাম এটা মেইন ফাংশন থাকবই লাগিব মেইন ফাংশন দুটা ফাংশন দুটা পার্ট থাকে এটা লোকেল ডিক্লেরেশন বলে কয় প্রোগ্রামিং ষ্টেটমেন্ট কার্লি বিকেশ আমি কয়ে গেছো সকলবিল ষ্টেটমেন্ট সদায় কার্লি বিকেশের ভিতর থাকবো লাগিব প্রিন্ট ফাংশন সি প্রোগ্রামত সকলতক সবতক বহুত সরক ব্যবহার হওয়া ফাংশন তো হয়েছে প্রিন্ট ফাংশন এক্সুয়ালি প্রিন্ট ফাংশনের অর্থ তো কি হয় প্রিন্ট ফাংশনটোয় কি করে তুমি প্রিন্ট ফাংশনের যুক্ত তুমি স্ট্রিং লিখিবা বা যে মানে লিখিছো আই লাভ সি প্রোগ্রেমিং এই তো কি করে সি যেটা প্রোগ্রেম রান করবা তার আউটপুট স্ক্রিনখন এই বস্তুটো এই লাইন তো প্রিন্ট করে দেখাই দিয়ে যে আই লভ সি প্রোগ্রেমিং লিখিছো নয় তোমার আউটপুট স্ক্রিনখন আই লভ সি প্রোগ্রেমিং আর প্রতিটি ষ্টেটমেন্ট সদায় এটা সেমিকলন দিয়ে শেষ হয় যদি সেমিকলন দিয়া কম্পাইলার এক কব যে সিনটেক্স এর বলে সদায় মনত রাখিবা এটা আমি ডেপ সি প্লাস কেন একটা সি প্রোগ্রেমিং লিখে বা রান করে তার বিষয়ে আমি চাবলে গে আসো তো আমি ডেপ সি প্লাস এটা প্রোগ্রেমিং করবলে গে আসো তারপরে প্রথমে আমি ডেপ সি প্লাস টু খুলব লাগিব ডেপ সি প্লাস এটা খুলে গেল এটা তোমার আমি ফাইলত যাব লাগিব নিউ যাব লাগিব আর সোর্স ফাইল যাব লাগিব এটা আমি প্রোগ্রেম লিখে আরম্ভ করবেন তো তারপরে প্রথমত আমি এটা চোয়া আমি এটা প্রোগ্রেম লিখিছো মতো অলরেডি কয়ে গেছো যে প্রোগ্রামটি লিখার বেসিক স্ট্রাকচারটা প্রথমতে আমি এটা হেডার ফাইল লিখব লাগি এটা মানে হ
বা আমার যে সিনটেক্সর যে আমার সেমিকলনটা দিয়া নাইকিয়া বা ব্রেসেস দিয়া নাইকিয়া তো সেইবিল যেন এরর ধরব বাবে আর প্রোগ্রামটুক মেশিন লেভেল লো কনভার্ট কইব বাবে আমি কম্পাইল কইব লাগিব তার বাবে আমি এক্সিট লৈ যাব লাগিব কম্পাইলার ক্লিক কইব লাগিব এতিয়া সো আমার প্রোগ্রামটুক কম্পাইল হৈ গল যত এরর নাইকিয়া জিরো ওয়ার্নিং এরর জিরো তো এতিয়া আমি গৈ বুজিবলে আমার প্রোগ্রামটুক কোন ধরন ভুল নাইকিয়া আমি প্রোগ্রামটু রান কইব পারিম রান কইব বাবে আমি আকো এক্সিট লৈ যাব লাগিব রান তো ক্লিক করিব লাগিব তেতিয়া আমি আমি যেটু আউটপুট বিচাৰিছো কে আউটপুট পাই যাম এতিয়া সব প্ৰগ্ৰামটো ৰান হৈ গল হেলো ওৱাল আমি যেটু আউটপুট বিচাৰিছো কে আউটপুটে পাই গলো আই স্ট্ৰিং টু এক্সিট কৰিবৰ বাবে তোমালোকে এন্টাৰ মাৰি দিবা এক্সিট হৈ যাব এতিয়া আমি গম পালো কেনে কৈ ডিএফসি প্লাস প্লাসত এটা প্ৰগ্ৰাম লিখে বা ৰান কৰে এক্সিট প্ৰগ্ৰামেটৰ ইনষ্ট্ৰাকচৰটো কি হয় গম পালো আৰু সেইখিনি বস্তু কৈ ইয়াত লিখা হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকে যদি প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰে কি ভুল হৈছিল ইয়াত ষ্টেপ টু ষ্টেপ চাইলো পৰা ধন্যবাদ ভিডিঅটো সৰ বাবে যদি তোমালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই বা তোমালোকে কিবা ডাউট আছে প্লিজ কমেন্ট কৰিবা আমি তোমালোক কমেন্টৰ ৰিপ্লাই কৰিম ধন্যবাদ